সকল দর্শক বন্ধুকে স্বাগত জানাই আজকে নিয়ে এসেছি একটি ইন্ডাকশান ওভেন এটা একটা প্রচলিত কোম্পানি সন্তোষ আর এই ইন্ডাকশান ওভেন প্রায় অনেক বাড়িতেই থাকে আর এগুলো একটু খারাপ হয় বেশি প্রবলেম অনেক আসে আর এই ক্ষেত্রে আমরা একে বারবার রিপেয়ার করতে থাকি এবং বারবার রিপেয়ার করতে গিয়ে আমাদের অনেক খরচ হয়ে যায় এই বারবার রিপেয়ারের হাত থেকে আমরা বাঁচার জন্য একটা সম্পূর্ণ নতুন যে সার্কিট এই সার্কিটটা আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি অর্থাৎ মেন বোর্ডটা আর মেন বোর্ডটা লাগানোর সাথে সাথে যে প্যানেল অর্থাৎ ডিসপ্লে প্যানেল ডিসপ্লে বোর্ডটা ওটাও আমরা লাগিয়ে নেব আর এটা যদি আপনারা এই পদ্ধতিটা দেখে থাকেন বা দেখে রাখেন তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে বাড়িতেই এগুলো নিজেরা রিপেয়ার করতে পারবেন আর এই ইন্ডাকশান বোর্ডটার দামও খুব কম এবং মার্কেটে পাওয়া যায় বন্ধুরা প্রথম থেকে শেষ অবধি সম্পূর্ণ ভিডিওটা লক্ষ্য করলে আপনারা কিভাবে ইন্ডাকশান এই বোর্ডটাকে আমরা ইনস্টল করতে পারবো সেটা আপনার দেখতে পারবেন এবং নিজেরাও বাড়িতে এটা লাগাতে পারবেন এইটা আমাদের ইন্ডাকশান বোর্ড এইটা মেন বোর্ড আর এর সঙ্গে একটা ডিসপ্লে প্যানেল এর সঙ্গে দেওয়া থাকে প্রথমে আমরা ইন্ডাকশান ওভেনের ক্যাবিনেট খোলার পর আমরা এর ফ্ল্যাট কয়েল তার সাথে যে হিট সেন্সার আছে আমরা ওটাকে খুলে নিচ্ছি আর ফ্ল্যাট কয়েলটাকেও মেন বোর্ড থেকে ওপেন করে নিচ্ছি মেন বোর্ডটাকেও আমরা খুলে নিচ্ছি মেন বোর্ডটাকে আমরা ক্যাবিনেট থেকে একদম সরিয়ে নিলাম আমরা মেন বোর্ডটাকে সরিয়ে নিয়ে একটু পরিষ্কার করে নিয়েছি যে জায়গায় মেন বোর্ডটাকে আমরা ইনস্টল করব এটা আঠেরোশো ওয়াট ইন্ডাকশান ওভেনের মেন বোর্ড দেখুন যে কোনো ধরনের ইন্ডাকশান ওভেন ওভেন আমরা বাড়িতে ব্যবহার করি না কেন সমস্ত ইন্ডাকশান ওভেনের যে কোনো বোর্ড ইনস্টল করার জন্য এখানে দেখুন স্ক্রু লাগানোর বন্দোবস্ত রয়েছে দেখুন মার্কেটের আপনার আপনারা বোর্ড কিনে নিয়েও লাগাতে পারবেন ওনা আসে সেইভাবেই করা থাকে
এরপর আমরা আগের যে পুরনো যে ফ্ল্যাট কয়েলটি ছিল আমরা সেই ফ্ল্যাট কয়েলটিকেই আমরা মেন বোর্ডের সঙ্গে সংযোগ করছি এখানে যে মেন বোর্ড আছে ওর সাথে আমরা খুব ভালো করে এই যে দুটো প্রান্ত এই কয়েলের ভালো করে টাইট দিয়ে লাগাতে হয় যাতে লুজ না হয়ে যায় লুজ হয়ে গেলে ওই জায়গায় ফ্লাসিং হয় আর এক্ষেত্রে বোর্ডটি পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এরপর আমরা মেন বোর্ডের সাথে যে ফ্যান ছিল ফ্যানটা ক্যামেরা লাগিয়ে নিয়েছি এটা আঠেরো ভোল্ট থাকে আঠেরো ভোল্ট ফ্যান আঠেরো ভোল্ট ডিসি আর এটা আমরা এর জাম আছে কি না লক্ষ্য করে নিলাম ফ্যানটি আর আপনার আপনার যে কয়েলের সঙ্গে যে হিট সেন্সার ছিল ওটাকে আমরা লাগিয়ে নিলাম এরপর আমাদের যে ডিসপ্লে বোর্ড অর্থাৎ প্যানেল বোর্ডটি ডিসপ্লে প্যানেল বোর্ড আমরা ওইটাকে লাগিয়ে নেব ডিসপ্লে প্যানেল বোর্ড লাগাতে হলে আমাদেরকে যে আগের পুরনো প্যানেল বোর্ড আমরা ওইটাকে সরিয়ে দিচ্ছি আমাদের কিবোর্ডটাকে যেখানে আমরা প্রতিস্থাপন করব ওই জায়গাটা আমরা একটু পেপারটাকে আমরা কেটে নিলাম এটা একটা মোটা পেপার থাকে স্বচ্ছ মোটা পেপার আমরা ওই জায়গায় কেটে নিয়ে ওই জায়গায় আমাদের প্যানেল বা ডিসপ্লে বোর্ডের সাথে আমাদের যে মেন বোর্ডের যে ওয়ার কানেকশান ওইখান দিয়ে প্রবেশ করবে এক্ষেত্রে আমাদের ডিসপ্লে বোর্ডটা লাগানোর জন্য এই দুদিকে আঠা থাকবে এই ধরনের একটি টেপ পাওয়া যায় সেই টেপটা আমরা আমরা যে বোর্ডটা কিনেছিলাম তার সাথেই দেওয়া ছিল এটা একটা ইনস্ট্রাকশন গাইড কিভাবে লাগাবেন এটা এর সাথে দেওয়াই থাকে আমরা বোথ সাইড টেপটাকে ডিসপ্লে প্যানেল বোর্ডে আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি আমরা পেপারটাকে ছিঁড়ে দিয়েছি যে পেপার আঠালো অংশটা থাকে 
ওকে সুরক্ষিত রাখার জন্য একটা পেপার থাকে পেপারটাকে আমরা ছিঁড়ে দিয়েছি এর ওপরের অংশটাও আমরা ছিঁড়ে দিলাম পাতলা যে পেপারটা এরপর দেখুন আমরা ডিসপ্লে বোর্ডটাকে অনায়াসে লাগিয়ে নিলাম এবং আঠাটা এমনভাবে দেওয়া থাকে যাতে ভেতরে না জল প্রবেশ করে সেইভাবেই দেওয়া থাকে প্যানেলটাকে আমরা প্যানেলটাকে আমরা লাগিয়ে নিলাম এরপর আমাদের যে ফ্ল্যাট কয়েলটি অর্থাৎ ইন্ডাকশান ওভেনের যে ফ্ল্যাট কয়েল ওটাকে আমরা স্ক্রু দিয়ে ক্যাবিনেটের সঙ্গে টাইট করে দিচ্ছি এরপর আমাদের যে কিবোর্ড প্যানেল ছিল অর্থাৎ অর্থাৎ ডিসপ্লে বোর্ডটাকে আমরা মেন বোর্ডের সাথে সংযোগ করে নিচ্ছি আমরা আরেকবার আমাদের যে কয়েলটাকে একবার তুলে হালকা একটু তুলে নিচ্ছি খুলে কেননা এক্ষেত্রে আমাদের এখানে এসি পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হবে মেন যে এসি পাওয়ার সাপ্লাই সেই কডটিকে লাগাচ্ছি আমরা এ দুটো পয়েন্ট করা আছে এসি দুশো তিরিশ ভোল্ট লাগানোর জন্য লাগিয়ে নিলাম এরপর আমাদের প্যানেল বোর্ডের কানেকশান অর্থাৎ কিবোর্ড বা ডিসপ্লে বোর্ড কানেকশান আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি পুনরায় আমরা আমাদের যে কোয়ালিটি ছিল ফ্যাট কোয়ালিটিকে লাগিয়ে নিলাম আমরা বোর্ডটাকে সম্পূর্ণরূপে ইনস্টল করে নিয়েছি এরপর আমরা এতে 
পাওয়ার দিচ্ছি অর্থাৎ দুশো তিরিশ ভোল্ট এসি সঙ্গে সংযোগ করলাম আমরা অফ অন করে দেখে নিচ্ছি অন করলাম অন করে আমরা দেখছি ভেতরের যে আঠেরো ভোল্টের যে ফ্যান ওটা ঘুরছে কি না আমরা দেখতে পাচ্ছি ওটা সম্পূর্ণরূপে ঘুরছে এবং এর স্পিড যথেষ্ট ভালো আমরা এরপর এটাকে একটা জিআই বোর্ডের অর্থাৎ জিআই বোর্ড অর্থাৎ লোহার একটা জিআই বোর্ড তাতে কিছুটা জল নিয়ে আমরা পরীক্ষা করে দেখে নিচ্ছি এটা গরম হচ্ছে কি না আমরা এটা আঠেরোশো ওয়াটে রেখে দেখছি দুশো তিরিশ ভোল্ট পাওয়ারে লাগিয়ে নিয়েছি দেখুন জল ফোটা শুরু হয়ে গেছে এবং গরম হয়ে গিয়েছে লোহার পাত্রটা যথেষ্ট গরম হয়ে যাচ্ছে জল সম্পূর্ণরূপে ফুটছে বন্ধুরা লক্ষ্য করুন আপনার বাড়িতে যে কোনো পুরনো ইন্ডাকশান থাকুক না কেন সে আপনি ওই পুরনো বোর্ডটাকে ফেলে দিয়ে নতুন বোর্ড এইভাবে মেন বোর্ড আর ডিসপ্লে যে প্যানেল বোর্ড ওটা সম্পূর্ণ পাওয়া যায় মাত্র চারশো পঞ্চাশ টাকা হ্যাঁ এতে আপনারা অনায়াসে রেডি করতে পারবেন আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখলেন এতে বিশেষ কিছু অসুবিধা থাকে না নিজেরাই এটা রিপেয়ার করতে পারবেন দেখুন কিভাবে ফুটছে এই বোর্ডটা আপনাদের সামনে দেখালাম এটা আঠেরোশো ওয়াটের ইন্ডাকশান বোর্ড অর্থাৎ ইন্ডাকশান ওভেনের মেন সার্কিট সকল দর্শক বন্ধুকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য আর আপনারা এভাবে আরও অনেক ভিডিও দেখতে পাবেন আর এই রকমের ভিডিও আরও তৈরি করার জন্য আমাকে উৎসাহ দিয়ে যান লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন আরও নতুন কিছু আপনাদের সামনে নিয়ে আসব আর আপনাদের অনেক কিছু এভাবে শিখিয়ে যাব।